안녕하세요 은희입니다 오늘은 강원도 영월에 있는 마루펜션 캠핑장이라는 곳으로 왔어요 앞에 큰 물가가 있어가지고 굉장히 뷰가 좋습니다 <웃음> 오늘 날씨가 어떠냐면 비가 오다 말다 해요 제가 여기 도착했을 때만 해도 비가 오다가 이제 지금은 그친 상태인데 운전해서 오는 길에 비가 진짜 엄청 왔어요 제가 지난번 지리산 캠핑 갔다 올라오는 길에 보니까 진짜 그 다섯 시간 동안 운전하면서 비가 너무 많이 와가지고 정말 중간중간에 위험했던 순간들이 막 있었어요 근데 아까도 진짜 비가 엄청 와가지고 막 잠깐 쉬었다가 가야 되나 막 싶을 정도로 앞이 안 보이고 엄청났던 것 같아요 굉장히 긴장하면서 이렇게 천천히 왔어요 그랬더니 여기가 1시간 한 4, 50분이면 저희 집에서 오거든요 근데 오늘 한 2시간 반은 넘게 걸린 것 같습니다 그래도 역시 강원도 뭐 영월 이런 쪽은 시원한 것 같아요 아까 막 꿉꿉하고 엄청 더웠는데 지금은 땀이 많이 식었어요 아우 시원해 <웃음> 이 아사히 맥주가 엄청 핫한 거더라고요 제가 지난번 마순이랑 캠핑할 때 맥순이가 이거 가져와서 먹었었는데 이게 구하기가 이렇게 힘단, 힘든지 사실 몰랐었어요 <웃음> 최근에 마트 갔더니 이거를 막 1인당 4개씩 밖에 안 판다더라고요 그때 마트에 4명이 있어가지고 그래서 16캔을 살수 있었는데 여튼 이게 귀한 맥주더라고요 <웃음> 여기 이렇게 한 방에 딱 따야 되고 얘를 이렇게 손으로 이렇게 만지면 
조금씩 거품이 올라오거든요. 뭐 그렇다네요. 맥주가 너무 차가워도 거품이 싹안 올라오고 너무 안 차가워도 안 되고 맛있는 온도여야지 거품양이 이제 다르다고 여기에 이렇게 나와 있어요. 아 그래도 시원하니까 맛있다. 영상 속에서는 잘안 보여지긴 했지만 정말 잘 쓰는 두 가지 아이템이 있어요. 물티슈랑 피친타올 케이스거든요. 이렇게, 이렇게 안에 끼우는 그런 방식으로 되어 있고 뽑아 쓰는 키친타월을 이제 리필하게 되어 있는데 얘를 이 의자 옆에다가 딱 걸어두면 은 찾을 필요 없이 이렇게 싹싹 이렇게 빼가지고 쓸수 있어서 정말 편리합니다 사실 이렇게 겉으로 내놓기 에 보기 싫어가지고 이런 케이스를 사본 건데 이 막상 의자에 체결하고 쓰니까 너무 편하더라고요 제가 예전에 그 잭다니엘 애플이라는 위스키를 어, 하이볼로 해 먹으면서 데일리샷이라는 어플을 통해서 그 술을 구입했었는데 오늘은 와인을 한번 <웃음> 구매해 봤어요 어저께 주문해 가지고 오늘 저희 동네 근처에 있는 카페에서 픽업을 했어요 근데 종종 이용을 하긴 하는데 픽업할 때마다 재밌어요 뭔가 술집이 아닌 곳에서도 이렇게 픽업을 할수 있으니까 좋더라고요 러시안 잭 수비뇽 블랑 화이트 와인인데 제가 오늘 화이트 와인에 어울리는 안주들을 준비해서 한번 준비해 봤습니다 날이 더우니까 좀 시원하게 먹고 싶어서 이 칠링백을 가져왔어요 이 화이트 와인이랑 맛있게 먹으려고 새우를 좀 사고 싶었는데 새우 사는 걸 실패했습니다 그래서 여기 오는 길에 농협 그 하나로 마트 들려가지고 쬐거한 새우 사고 <웃음> 간단한 안주거리 있어서 샀거든요 떨어져 있구나 음. <웃음> 짠 이곳에 추억이 진짜 많아요 저 초등학교 때부터 캠핑을 했었었는데 그때 여름 되면은 주말만 되면은 이 주천 계곡에 와가지고 캠핑을 했었어요 하도 이곳에서 캠핑을 많이 해서 여기에서 또 재밌게 놀았던 추억도 있지만 
지금 생각하면 제법 무서웠던 재난 <웃음> 비슷한 것도 있었어요. 막 저희가 지나왔던 그 길이 갑자기 막 다리가 물에 차가지고 차도 막 떠내려가고 저희는 막 고립돼가지고 어른분들은 다막 날새고 근데 애들은 다 어려서 그런 위험성에 대한 거를 자각하지 못하니까 그냥 재미나게 놀고 먹고 막 그렇게 하룻밤을 보냈던 기억이 나요. 다음 날에 막그 맨홀에 사람도 빠지고 막 그랬거든요. 어린 아이가 놀다가 맨홀 안으로 훅 빠져 들어가는 걸 보고 그 다리를 지나가던 젊은 남성분이 나와서 그 아이를 막 구했었어요. 근데 그때는 막 와, 저 구하시는 분 멋있다, 막 이렇게 생각을 했지. 그 맨홀에 빠진 아이의 상태라든가, 뭐 그런 거를 살피지 못했죠. 너무 어렸을 때라서. 근데 지금 제가 이렇게 다 커서 그때를 생각하면은, 그게 되게 위험하고, 정말 큰일 날 수도 있었겠다라는 생각이 들고요. 다행히 그때에 누가 죽거나 크게 다치는 일은 없었습니다. 차에 떠내려갔던 그 부부였던 것 같은데 그분들도 그 다른 분들이 차는 떠내려갔는데 밧줄도 다 구했어요. 저 옆에 계셨던 분들과 이제 아마 저희 어른들도 함께 했던 것 같은데 다 구하고 뭐 이렇게 해가지고 나름 이곳에 추억이 있는 곳인데 어떻게 이 물가로 왔네요. 이제 8월이면은 휴가철도 시작이기도 하니까 여러분들이 물놀이를 많이 하실 것 같은데 특히 이런 계곡에 가실 때에는 우선 들어가기 전에 반드시 수경을 끼고 수위를 확인해 주세요. 저는 항상 하거든요. 그냥 눈으로 보여지는 것보다 이 계곡 물 깊이는 훨씬 깊을 수가 있어요. 특히 제일 무서운 거는 깊고 맑은데 맑은 계곡 같은 경우는 안에가 투명하게 보이기 때문에 상대적으로 위에서 보면 은 굉장히 안 깊어 보여요. 근데 진짜 금방 낮아집니다. 이 수위가. 그래서 그냥 작은 수경 있잖아요. 그거 항상 지참하시면서 수위를 확인하시고 물에 들어가시기를 권하고요. 제일 안전한 물놀이 용품은 음... 그래도 구명조끼인 것 같아요. 튜브보다는 구명조끼 이용하시면 더 좋고 저 같은 경우는 뭐저 혼자는 물놀이를 잘 안하지만 여럿이서 특히 많은 인원이 물놀이를 갈 때는 밧줄을 잘 챙겨 갔었어요. 밧줄을 이렇게 뭐 튜브 같은 거에 하나 쫌매 놓고 그냥 물놀이 뭐 자유롭게 하다가도 불현듯 갑자기 사고가 나거든요. 사람들을 꽤 많이 구했었어요. 이게 위급 순간에 119만 부를 수 없는데 막상 구하러 가자니 여러분들도 알다시피 이 물에 빠진 사람 쉽게 구하는 거 아니잖아요. 그냥 이 튜브가 밧줄에 있으니까 물살이 이렇게 쎄도 이 밧줄과 함께 내가 그쪽으로 갈수 있어서 상대적으로 안전하게 구출했던 기억이 꽤 있습니다. 저도 이렇게 물에 허우적 대시는 분들 구해봤거든요. 되게 멋있게 뭐 이렇게 고조대원처럼 막 그런 느낌에 구한 게 아니라 그냥 이렇게 튜브를 밀어준다던가 뭐 이렇게 잡을 수 있게 살짝 해드린다던가 그렇게만 딱 도와드렸어요. 여럿이서 물가에 가신다면 은 진짜 별거 아닐 것 같지만 밧줄 굉장히 좋은 아이템이고요. 수경 이것도 꼭 필수로 지참하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 밧줄을 보여드릴까요? 어, 내 차에 있구나. <웃음> 제가 최근에 구매를 했거든요. 그동안에는 뭐 타프끈을 이용했던 적도 있고 집에 되게 낡은 밧줄이 있어서 그걸 쓰기도 했는데 아빠가 쓰시기도 하니까 새로 샀는데 좀큰걸 샀어요. <웃음> 좀 크죠? 두께가 굉장히 두꺼워요. 뭐제 손가락 그거 더 두껍나? 저는 한 20m 정도 구매했습니다. 관자는 제가 미리 인터넷으로 주문해가지고요. 제법 큰 거를 이렇게 받았거든요. 근데 새우는 오다가 사가지고 
굉장히 작습니다. 요리를 하는데 막 벌레들이 너무 모여가지고요 안으로 피신했어요 우여곡절 끝에 다 굽긴 구웠습니다 관자 음음 마늘 향이 음 제대로 입혔다. 음, 어, 괜찮다. 음, 딱 제가 좋아할 맛이에요. 제가 너무 단 거는 싫어하는데, 많이 달지 않으면서도, 산뜻한 포도향이 좋네요. 음, 어, 맛있어. 뉴질랜드 와인인데 이게 1위 해가지고 산 거거든요 <웃음> 화이트 와인을 잘 몰라가지고 뭘 사야 될지 몰랐는데 그래서 그냥 순위권에 있는 것 중에 단맛이 좀 적은 걸로 골라야지 하고서는 그 어플 들어가 보니까 당도가 많이 높지 않아서 1위 했던 요 제품이 괜찮을 것 같아가지고 한번 사봤어요 근데 또 사먹을 것 같아요. 맛있습니다. 음. 제가 원래 파슬리도 막 뿌리려고 했거든요. <웃음> 그럴 틈이 없었어요. 그래서 막 조리를 하는데 도저히 밖에서 먹으면 안 되겠다 싶어서 들어왔습니다. 짠! 음. 이 데일리샷 어플을 제 추천인 코드를 다른 사람이 입력을 해서 술을 구매를 하게 되면 은 저한테 포인트가 잡히고 또제 추천인 코드를 입력하면 은 그분에게도 그 정립금이 생겨요 네, 정립해 주신 분들 감사합니다 조금 보태가지고요 샀어요 이술 <웃음> 그리고 그 어플 쓰시는 분들 중에서 추천할 만한 술 있으시면 은 알려주세요 제가 자주 그 어플을 들어가는데 먹는 술 외에는 잘 모르니까 새로운 술을 뭘 고를지 몰라서 그냥 순위권에 있는 술만 보고 있거든요 음. 아, 마늘이 진짜 여기도 벌레 있네. 
근데 여기가 신기하게도 모기는 없어요. 그냥 작은 날벌레? 모기가 한 대도 안 물렸어요. 잠깐 화장실 갔다 왔는데 날씨가 좀더 기온이 내려가니까 지금 밖에 벌레가 없어요. 그래서 다시 밖으로 나왔습니다. 술이 조금 남았는데 안주를 다 먹어서 어쩔 수 없이 짠 <웃음> 최고다. 씻고 왔어요. 어, 이게 풀 메쉬 텐트라서인지 밖에 불을 끄고 안에 들어와서 불을 켜니까 이 사이사이로 벌레들이 자꾸 저를 쳐다보고 있어가지고 <웃음> 좀 당황스럽긴 한데 여튼 빨리 불을 끄고 자야 얘네들이 오지 않을 것 같아요. 와인이 생각보다 취하네요. 그리고 지금 베개가 저 차에 있는데 네 그냥 옷 베고 자려고요. 벌레가 너무 큰 아이들도 몰려와가지고 전 바로 잘 거예요. 굿모닝입니다. 어, 엄청 잘 잤어요. 중간에 깨지도 않고 진짜 푹 잤습니다. 지금 시간이 9시가 조금 넘었는데 하나도 안 더워요. 날씨가 적당히 아주 적당한데요. 간단하게 여기 짐 정리하고 나가야겠어요. 지금 서울은 엄청 더운가 봐요. 엄마랑 지인들 연락이 왔는데 아침부터 엄청 덥다고 지금 여기도 해가 나기 시작했는데 제가 예약한 사이트가 큰 나무가 있어가지고 그늘이 있어요 일부러 그쪽에다가 탁프도 쳤거든요 아침에 좀 시원하게 입고 싶어가지고 진짜 딱 이상적인 여름 날씨입니다 
제가 이번에 캠핑한 이 영월에 있는 마루 펜션 캠핑장은 그레가 캠핑을 통해서 예약을 했어요. 그레가 캠핑이라고 하면은 어, 캠핑용 품종으로 알고 계시는 분들도 많으신데 이 그레가에서는 캠핑장을 예약할 수 있는 어플을 운영하고 있어요. 어플을 들어가면은 이렇게 다양하게 캠핑장을 찾아볼 수 있는 그런 플랫폼이 있는데 반려동물을 동반하거나 혹은 아이들과 함께 할수 있는 테마가 있거나 계곡, 산, 뭐 바다, 강, 호수 여러 테마별로 캠핑장을 구분지어 놔서 원하는 스타일의 캠핑장을 찾기에 유용하게 나와 있고요 당연히 지역을 검색하셔서 찾으실 수도 있게 되어 있습니다 이렇게 보면은 다른 캠핑장 예약 어플과 비슷하게 느껴질 수 있는데 이 그레가 캠핑은 좀더 특별한 점이 뭐냐면 그레가자 스탬프 이벤트를 항상 운영하고 있어요 스탬프 이벤트는 뭐냐면 어, 이 그레가 어플을 통해서 다섯 번 캠핑을 하시게 되면 은 1박 1 무료로 제공해주는 이벤트거든요 저는 여태까지 많은 어플을 통해서 캠핑장을 예약을 해봤지만 이렇게 <웃음> 1박을 무료로 주는 캠핑 어플은 처음이었어요. 그래서 여기를 통해서 캠핑을 하시게 되면 은 진짜 1박 공짜니까 너무 괜찮은 이벤트를 하고 있는 것 같아요. 그래서 저는 몇 군데 찾아보긴 했는데 그 중에 계곡이 있는 곳을 오고 싶어서 계곡을 검색했고 그 다음에 너무 더우니까 요즘에 강원도를 검색했고 이두 가지를 동시에 검색을 해가지고 이곳에 오게 됐는데 너무너무 잘 되어 있어요. 뭐 사장님도 너무 친절하시고 그런 편의시설도 너무 잘 되어 있고 좋은 곳으로 오게 돼서 너무 좋았고요. 8월 7일부터 8월 13일까지 이 어플을 다운받아서 회원가입을 하시는 분들에게 가평에 있는 그레가 캠핑장을 평일에 100원에 예약할 수 있는 이벤트를 진행한다고 합니다. 이 어플 둘러보면서 제일 마음에 들었던 거는 다섯 번에 한번 공짜가 사실 제일 메리트가 있습니다. 캠핑장을 찾는 건 사실 어떤 방법으로도 다할 수는 있어요. 근데 캠핑을 자주 다니시는 분들에게도 이렇게 혜택을 받을 수 있는 게 너무 좋고 지정된 한 곳의 캠핑장이 아니잖아요. 전국에 는 아무데나 여기에 이제 등록되어 있는 캠핑장이라면 어느 곳을 이용하셔도 다섯 번에 한 번의 혜택이 있는 거기 때문에 저는 이것만큼 메리트가 있는 이벤트가 있을까 싶습니다. 지금 여기가 제가 머무는 자리에 또큰 나무가 있어서 나무 그늘도 있지만 또 타프도 블랙 코팅이 된 거라서 지금 이 안에는 엄청 시원해요. 지금 시원한 바람이 살랑살랑 불고 있거든요. 정말 딱 이상적인 여름 캠핑입니다. <웃음> 진짜 이 정도만 돼도 여름에 캠핑할 만해요. 지금 서울은 무더위고 무더위 폭염주의보 다 떴는데 저는 정말 쾌적하게 있어요. 여기 캠핑장 진짜 좋은 것 같아요. 이렇게 탁 튀어 있으면서도 나물들도 크게 있으니까 어느 정도 그늘이 형성이 되고 음, 사이트도 적당한 크기에 널찍널찍하게 잘 되어 있어요. 원래는 와인이랑 같이 먹으려고 준비한 안주가 있었는데 어제 와인을 라방하면서 다 마셔버려가지고 <웃음> 그냥 라면 먹고 잤거든요. 거를 아침에 먹겠습니다. <웃음> 오늘도 처음 시도하는 걸 갖고 왔습니다. 맛있는 샐러드를 한번 잘 만들어 볼게요. 
완전 SNS 용인데요. 한번 먹어볼게요. 과일 샐러드 같은 경우는 화이트 발사믹을 쓰는데 좀 좋은 발사믹을 쓰는 게 훨씬 더 좋다 그래서 한번 비싼 돈 주고 사봤습니다. 그래서 기대가 엄청 돼요. 뭐라고 표현해야 되지? 원래 그냥 복숭아가 <웃음> 맛있는 것 같기도 한데 음 발사민 향 너무 좋은데 제가 너무 적게 뿌린 것 같아요 비싸가지고 너무 아껴 뿌렸나봐 <웃음> 복숭아나 블루베리가 달고 그래서 단맛이랑 보라타 치즈의 고소한 맛 보라타 치즈가 이제 우유 맛이 많이 나는 치즈잖아요 거기에 이 새콤한 향이 가미가 되니까 새콤 달콤한 맛이 고급스럽게 나는 느낌이에요 그리고 올리브유를 뿌리니까 또 풍미도 올라가고 어제는 화이트 와인을 먹으면서 이렇게 한번 만들어 보고 싶었는데 안주로도 괜찮고 이렇게 가벼운 샐러드로도 너무 좋을 것 같아요 음. 음. 입에서 여러가지 맛이 막 퍼지니까 엄청 고급스러운데요 <웃음> 맛있어요 차를 하나 우려볼까 제가 좋아하는 홍차인데 캠핑할 때도 마시려고 이렇게 상자를 안 버리고 있어요 이게 원래 팀케이스에 들어갔거든요 마리아주 프레르라는 홍차인데 그 중에 저는 마르크 폴로를 갖고 왔어요 제가 웨딩 인테리얼이랑 이두 가지를 너무너무 좋아하는데 얘가 조금 더 향긋한 향이 난다고 해야 되나? 이거 가져왔어요 낮에 날씨가 좋고 그러니까 오랜만에 갖는 여유인 것 같아요 최근에 캠핑하면 막 일찍 철수하거나 막비 때문에 막 우당탕탕 철수하고 그랬는데 여유 있네요 더우니까 얼음을 응? 너무 좋다 진짜 향긋하고 너무 좋아요 홍차 마실 때마다 기분이 너무 좋아져 음. 고급스러운 아침이에요 <웃음> 그래서 굉장히 기분이 좋아요 이렇게 예쁘게 음식을 차려 먹고 맛있고 좀 특별한 음식을 먹으면 저에게 이렇게 보답해주는 그런 기분이 들어서 굉장히 기분이 좋습니다 화장실 갔다 왔는데 반갑지 않은 손님이네 캠핑장을 살짝 보여드릴게요 여기 보시면은 큰 나무들이 이렇게 있어요 
제가 머무는 사이트는 2인 사이트고 C3번 사이트거든요. 제일 큰 나무가 있다고 해서 여기를 예약했는데 그늘 진짜 대박이죠. 그리고 이렇게 사이트가 여기는 두 곳이 있고 저쪽도 두 개예요. 약간의 또 틈이 있습니다. 이쪽도 마찬가지예요. 이 틈마다 이렇게 내려갈 수 있는 길이 있어요. 저희가 제 사이트고 이길 따라서 내려오면 은 이렇게 계곡이라고 하기에는 넓고 강이라고 하기에는 좁은 근데 물 보니까 들어가고 싶다 자주가 딱 맛있는 계절이다. 했습니다. 천천히 철수한다고 했는데 그래도 여름은 여름인가 봐요. 땀이 흠뻑 났어요. 공기가 좋은 곳에서 시원하게 더위를 잠시나마 피할 수 있었던 시간이었습니다. 오늘도 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.